हेलो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है इट्स वेरी इजी एंड सिंपल हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं यूजिंग सम फ्यू बेसिक स्टेप स्टेप वन इज टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड सल्फर आठ है ऑक्सीजन दो है प्रोडक्ट साइड सल्फर एक है और ऑक्सीजन दो है मतलब रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो दिक्कत है सल्फर के साथ अब सल्फर को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं सो विल यूज द कोइफिशंट्स कोइफिशंट्स हमेशा मॉलिक्यूल के आगे होते हैं और हमें बैलेंसिंग करते वक्त भी कोइफिशंट्स को ही यूज करना है सो टू बैलेंस सल्फर व्हाट वी विल डू इज हम लोग जो SO2 है प्रोडक्ट साइड उसके आगे हम लोग एट मैंशन करेंगे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर वी आर मैंशनिंग एट ओवर देर सो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा एट मतलब वन इंटू एट सल्फर आठ हो गए दे आर बैलेंस नाउ बट उसका इफेक्ट ऑक्सीजन पे भी दिखा सो टू इंटू एट नाउ इट बिकम सिक्सटीन ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड सो हमारे लिए अब इजी हो चुका है बिकॉज हम लोग रिएक्टेंट साइड एट पुट करके इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को सिक्सटीन कर सकते हैं सो एज अ रिजल्ट दोनों के ही नंबर ऑफ आइटम सेम हो चुके हैं नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड Let's have an another example that is formation of water. First step as usual is same that is counting of the atoms. Hydrogen 2, oxygen 2, hydrogen 2, oxygen 1. So we will balance the oxygen by putting 2 in front of water. It will affect the hydrogen. So hydrogen becomes 2 to the 4. Oxygen 1 into 2 becomes 2 means oxygen is balanced. Now to balance the hydrogen on reactant side we will put 2 in front of H2. Which will become two into two. That is four. As a result, now the reaction is balanced now. Now let's study about the polyatomic ions. Reaction dealing polyatomic ions. The first step is same. That is, we will count the number of atoms on both side. So while counting the number of atoms, the polyatomic ion present in the reaction, such as sulfate and nitrate, are considered as one unit. as you can see both side calcium is one reactant side sulfate is one product side sulfate is one reactant side sodium is one product side sodium is two reactant side nitrate is one product side nitrate is two you can see there two bracket ke bahar mention hai so wo टू टाइम्स हो जाएगा सो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट साइड जो सोडियम नाइट्रेट है उसके आगे टू लिखेंगे जिससे सोडियम अब डबल हो चुका है मतलब सोडियम बैलेंस हो गया और प्रोडक्ट सॉरी नाइट्रेट जो है उसको भी अपने आप टू हो गया मतलब रिएक्शन हम लोग का इजीली बैलेंस हो चुका है सो so गाइज ये आप याद रखेंगे जब पॉलीटॉमिक आयंस आपके ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज कम्बशन ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ऑड इवन नंबर में आता है काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि ऑड इवन में कैसे करना है सो so, पहला स्टेप वही हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं वन फोर टू ओके अब ये जो एक ऑक्सीजन रह गया उसे मेंशन करना जरूरी है काफी बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं सो टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड तीन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के गिन के सो so, हम लोग पहले उसे इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं मतलब एच के आगे टू मैंशन कर दिया तो हाइड्रोजन चार हो गए अब बट इसका फायदा हमें हुआ ऑक्सीजन के लिए बिकॉज अब ऑक्सीजन हो चुके हैं टू प्लस टू दैट इज फोर ऑड इवन में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स सो so, जैसे ही ऑक्सीजन चार हो गए इस तरफ मैंने पुट कर दिया टू सो so, उससे क्या हो गया ऑक्सीजन चार हो गए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस था सो so, फ्रेंड्स आपके सामने एक स्क्रीन पर अपेयर हो रही है असाइनमेंट यू कैन सॉल्व इट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज and if in case if you have any doubt please do mention in the